Ríkisendurskoðun telur að betur hefði þurft að standa að undirbúningi og framkvæmd Íslandsbankasölunar. Eftirspurn hafi verið vannmetin og upplýsinga gjöf ábótavant. Fimm ára stúlka var send heim að bráðamóttöku barna þrátt fyrir að geta hvorki sofið nýja borðað fyrir verkjum. Hún fór síðar í bráða aðgerð þar sem annar eggjastokkurinn var fjarlægður. Móðurinnar segir atvikið endurspegla ónýtt helbriðiskerfi. Hjálpargögn eru farin að berast til Hersson borgar í suðluta Úkrainu þaðan sem rússneskar hersveitir flúðu í síðustu viku. Úkrainumenn segja að rússar hafi eyðirætt alla innviði borgarinnar og skilið eftir sprengju, gildrur og jarðsprengjur. Demokratar halda völdum í öldungadeild bandaríkjaþings eftir að frambjóðandi þeirra í Nevada var lýstur sigurvegar í nótt. En þykir líklegt að repúblikanar ná í meiri hluta í fulltrúadeild. Murtustofnin í Þingvallavatni hrundi í haust. Líffræðingar veittu örfáar hryggnur en voru áður með fullan bát. Loftslagslínun er ein ástæða hrundsins. Komið þið sæl. Ríkisendurskoðun telur að betur hefði þurft að standa að undirbúningi og framkvæmt Íslandsbankasölunar. Ríkisendurskoðun skilaði alþingi í skýslunni um söluferli Íslandsbanka í dag. Skýslan verður gerð opinber eftir fund stjórnskipanur og eftirlitsnefndar á morgun. Skýslan er rúmlega 70 blaðsiður og eftir henni hefur verið beðið í fjóra á hálfan mánuð. Upphaflega ætlaði ríkisendurskoðun að skila henni í júni. Söluferlið var harlega grínt og ítrekað mótmælt á Austurvelli í vor. Samkvæmt heimildum fréttastofu er niðurstaða ríkisendurskoðunar að standa hefði þurft betur að undirbúningi og framkvæmd bankasölunar. Annmarkar séu margir. Meginmarkmið sölunar voru á reiki og bankasíslan hafi verið afarháð utan að komandi ráðgjöf og þekkingu vegna þess að hjá síslunni hafi verið lítil reynsla af tilbóðs fyrirkomulagi, dráttur í reynsla á sölu á eignarhlutum ríkisins. Þá telur ríkisendurskoðunar eftirspurn hafi verið vannmetin við ákvörðun um leiðbeinandi loka verð. Ekki var gætt eins og mögulegt var að megin reglum um gagsæi og hlutlagni og ekki hafi verið tekið tillit til mögulegrar orðsporus áhættu. Þá hafi ekki verið hægt að tryggja fullt jafnræði fjárfesta. En þrátt fyrir ímsa annmarka á söluferlinu dregur ríkisendurskoðun ekki í efa að sala bankans hafi verið ríkisjóði almennt hagfelt. Þó er ekki hægt að fullirða að salan hafi verið ríkisjóði eins hagkvæm og hægt var. Ríkisendurskoðun telur samkvæmt heimildum fréttastofu að betur hefði átt að skýra hvað fólst í settum skýlirðum um hæfa fjárfesta og ekki liggi fyrir með skýrum hætti hvernig tilbóðin í bankan voru metin vegna ófullnægjandi svara frá bankasíslunni. Þá gagrínir ríkisendurskoðun kynningar, fjármála og efnahagsráðunetisins og bankasíslunar á tilbóðs fyrir kommulaginu, fyrir alþingi og almenningi. Stjórnskipunar og eftirlitsnemnd fjallar um skýsluna á fundi sínum á morgun og eftir það verður hún gerð opinber. Stjórnvöld í Úkrainu segja að Rússar hafi eyðilegt alla innviði Hersonborgar sem þeir yfirgáfu í síðustu viku. Hjálpargögn eru farin að berast til þeirra 70 til 80 þúsund í búa sem enn eru í borginni. Svona hefur stemningin verið í Hersson síðan á fastu dag þegar fyrstu úkrainsku hersveitirnar komu þangað eftir að Rússar yfirgáfu borgina. Úkrainskum hermönum var fagnað eins og hetjum. Af þeim ríflega 300.000 mann sem bjuggu í Hersona áður en innrásarstríð Rússa hófst eru nú milli 70.000 og 80.000 manns eftir. Sjúti, na zvilnenji teritorije duže bagato o roboti u našeg vybuhu tehnike. Вже вилучено майже дві тисячі вибухів небезпечних предметів, мін, розтяжу, боєприпасів, які не розірвалися. Окупанти перед втечою з Херсону знищили всю критичну інфраструктуру. Зв'язок, постачання води, тепла, електрики. Hjálpargögn eru þegar farin að berast til Херсон. Þótt fólk dansi af gleði út á götum þessa dagana, þá þarf líka að lifa af. 
Feels like freedom at last. It feels like big future is coming here. Minst sex eru látin og tugir særð eftir springingu sem var því vinsætli Vestlunagötu í Istanbúli Tyrklandi í dag. Ekki er ljóst hvað olli springingunni, en Recep Tayyip Erdogan, fósetti Tyrklands, sagði í dag að vísbendingar væru um að springingin væri hríðjuverk. Rannsók lögreglu heldur áfram en engin samtök hafa til þessa lýst yfir ábyrð. Fimm ára stúlka fór í bráða aðgerð þar sem annar eggjastokkurinn var fjarlægður. Nokkrum dögum fyrir hafði hún verið send heim á bráða mótöku barna án ítalega skoðunar, þrátt fyrir að vera sárkvalinn. Á laugardegi í oktober fór Bjartey Elva að kvarta undan slæmu magaverk. Á sunnudegi var hún horfðin mjög kvalinn og versnaði mikið þegar leið á kvöldið. Hún veit bara að vera gólfinu með ælufut í fanginu og einmitt, þú veist, svo ætla ég byrja hann að koma til mín bara, þú veist, og knúsa mig og hún bara getur ekki staðið og vill bara sitja og er þetta svona í keng og og þá er svona fyrir okkur að gruna að þetta sé kannski ekki bara magapest. Hjúgrunafræðingur á læknavaktinni vísaði fjölskyldunni og bráða mót okkur barna. Eftir stutta skoðun var talið líklegast að Bjartey væri með hægðatreyðu. Fóreldrarnir tjáðu svo læknanum að þeim þætti það ólíkleg skýring. Svo erum við bara send heim og hún eiginlega bara heldur nákvæmlega eins áfram í tvo daga. Hafðu þið áður séð hana svona illa á sér kona? Nei. Manst þú eftir að hafa verið illt í maðanum? Var þið mjög illt? Já. Manstu hvað þeir var illt í maðanum? Mjög illt. Bjartey var þessa tvo daga svo sárkvalinn að hún hvorki borðaði inn í svaf og var hálf rænulaus af sársauka og sveflisi. Að morgni þriðjudags leituðu fóreldrarnir aftur til læknis vissir um að eitthvað alvarlegt væri að hrjá hana. Eftir östutaskoðun á heilsugjöslunni voru þau send aftur á bráðamótöku. Þar kom í ljós að annar eggjastokkurinn hefði snúið upp á sig og Bjartey var strax sendi aðgerð. Og þegar hún kemst í aðgerð þá er það búið að vera svo svo lengi að það er bara komið drepi í hann og það var ekki þetta að gera. Og það þurfti þess að fjarlæga eggjastokkinn að það var ekkert sem að það er allavega meiri líkur hefði það verið gert fyrir að það hefði verið þetta að berga eggjastokkinn. Ekki þurfti að vera sárkvalinn í tó dæ Halla segir spítalan ekki hafa gefið skýringar á því að Bjartey hafa verið send heim sárkvalinn án frekari rannsókna eftir fyrstu skoðun. Þá hafi þau ekki vengi neinar upplýsingar um hvort aðgerðin hafi einhverjar afleðingar í för með sér. Þau hafi útskrifast með ótal spurningar en engin svör. Þarna erum við að tala um líffæri sem skiptir málu, hefur áhrif og maður er einhvern veginn ekkert... Mér fannst engin taka sér svona eins og þetta hefði verið eitthvað alvarlegt. Hún segir aðtökið endurspegla slæma stöðu heilbreiðiskerfisins. Það er erfið að vera ekki reyður. Því mér er ekki hugsa um þetta því reyðari verði ég. En ég er bara að reyna að beina reyðiðinni í rétt hátt. Þú veist að veit það alveg sjálfur þegar þú dundir álægi vinnunni og þú þreyttur og útkeirður og þú veist að búin að vinna alltaf mikið og það er þá sem að þú fer að gera meistök. Landspítalinn vildi ekki veita viðtal vegna málsins þegar eftir því var leitað. Fóreldrar Bjartegar ætla að tilgina aðtöki til landlæknis. Kannski var til þess að koma í að fyrir þetta að gerist aftur. Þannig að það þurfur ekki anna barna lendi í þessu. Demokratar halda völdum í öldungadeild bandaríkjaþings eftir að talningu atkvæða lauki í Nevada í nótt og í ljós koma að frambjóðandi flokksins þar, Katherine Cortez Masto hafði unnið nauman sigur. Þar með eru demokratar komnir með helming sæta í öldungu deildinni og hafa atkvæði vara fórseta bandaríkjana upp á að hlaupa. Í fulltrúa deildi þingsins er enn útlit fyrir að repúblikana náið meiri hluta. A, the, our agenda and our accomplishments. And three, the American people rejected the anti-democratic extremist MAGA Republicans. 
Velkomin Silja Bára. Það er svolítið tala um að þetta sé eins konar varnar sigur demokrata þar sem að flokkur sýtandi forseta tapar nú alla jafna í þessum millitímabils kostningum. En ertu sammála því sem Tjökk Sjúmer sagði þarna að kjósendur hefði þarna verið að hafna öfgafullum frambjóðendum reyfnikana flokksins? Já, það er svona, það er þetta að segja nákvæmlega hvort að það var það eða eitthvað annað sem að réði atkvæðum fólks. En það eitt að því sem að gefur sterka vísbending um það er að fólk er greinilega að skipta atkvæðinu sínu. Það er að segja það er að kjósa republikana til einhverja embætta en demokrata eða aðra til annara. Eins og til dæmis að úr hópi frambjóðanda sem að hafna niðurstöðum kostninga, kostningana 2020, þá náði enginn held ég í svona úrslita ríki kjöri sem innaríkisráðherra, það er að segja að fær ekki að sísla með framkvæmd kostninga í framtíðinni. Þannig að fólk virðist hafa verið mjög meðvitað um afleðingar þess hvernig það greiti atkvæði í þessum kostningum. Einmitt. Donald Trump, hann er nú náttúrulega ítrækja látið liggja því að hann ætli að aftur í fórseta frambúð og ætla mögulega að tilkynna það núna á þriðu daginn kemur. Hann sjálfur bæði valdi og studdi marga af þeim sem að töpuðu þessum kostningum. Veikir það stöðu hann sem leitaði í replikan flokksins? Já, það er strax komin svona kurri í flokkinn og mörg eru að benda á Rondi Santis til dæmis ríkistjóra í Florida sem að vann afgerandi sigur sem svona upprennandi að jafnvel að hann sé orðin leitaði flokksins. Trump, það að hann hafi ætlað að tilkynna núna á þriðudaginu þetta þá hefðu kostningarnar átt að vera yfirstaðnar en einn af hans frambjóðandum, Hörsul Walker, er núna í endurteknum eða þessi annar umferð kostninga í byrjun desember og stíði Trump fram núna í vikunni þá er hann í raunu veru að láta þær kostningar snúast um sig og ég held að það myndi bara koma illa út fyrir hann. Einmitt. En aðeins í lokin, ef að sú staða kemur upp sem allt bendið til núna, flokkunni tveir síðu með meiri hluti sitt hvorri deild þingsins, hvaða staða er þá komin upp? Þá eru þetta, sem sagt, ríkisvaldi klofið, bætan mun ekki geta komið í gegn stórum frumvörpum sem að hann hefur svona sagst vilja sjá. Það líka getur verið að fulltrúa deildin sé svolítið farið að taka yfir heyslur til þess að reyna svona sletta skýri á bætinn og hans embættsverk í fortíðinni. Þetta kemur stundum vel út fyrir sitjandi forseta að vera með svona órólegt þing í aðdraganda forsetakostninga. Þannig að þetta er vand með farið en hins vegar þá stefnir allt í að demokratandir hafi völd í öldungadeildinni og það þýðir að komi upp tækifæri til að skipa dómara, hvort sem eru hæstaréttar eða annars staðar í allríkiskerfinu sendi herra að nýja ráð þeirra þá hefur bætan stuðning til þess að ljúka því þannig að þetta er svona já, svona blandað Já, einmitt, kæra þakki fyrir þetta Silja Bára Takk Og við ætlum að snúa okkur að allt öðru Stopn Murtu í Þingvallavatni virðist vera komin á heljarþrum Í rannsókna á hryggningarfiskinum í haust gripu líffræðingarnæstum í tómt en höfðu fyrir nokkrum árum fyllt bátsinn Í eina tíð var Murtan mikil búbót og veittist í tónnavís í Þingvallavatni Neyðursjöð verksmiðan óra seldi murtur í dósum og munu hafa verið veitt 70 tonn eitt sömarið þess vegna. Murtan er bleikju afbriði. Murta er ekki bara í uppáhaldi hjá mannfólkinu heldur hakkar stóri urriðin í vatninu hana í sig. Í höstur þau hins vegar miklar breytingar. Hlutfall svona fullorðins hryggningarfisks eiginlega bara hrundi. Og annarlega höfum við haft töluvert mikið til dæmis af kynþóraska fiski og báturinn er fullur á hrognum þegar við erum að draga netin. En núna eru hryggnur í raun og verið bara taldar á fingrum annarra handar. Þetta er algjört hrun þá í mörgustofnunum með af við þessar tölur? Já, allavega svona hryggningar fiskinum. Meðal stærð fiskana hefur hrunið. Náttúrustofa Kópavogs hefur vakta lífríki þingvalla vatt síðan 2007 í samvinnum við þingvalla nefnd Sveitarfjölaugin, Landsvirkjun og Orku Náttúrunar. Murtan vill helst vera í köldu vatni en vatni er allt of flýtt á sumrin en núna þá er það alveg skítkalt. Kjör hittast ég bleikja að svona sumarlegi er svona í kringum 8-10 gráður. Hittastig þingvalla vatts hefur hækkað um hálft til tvö stig alla mánuði ársins nema februar, mars og april. Hlýtt er fram á haustið, það er á hreikningatímanum og bleikjuhrogn þroskast í frekar köldu vatni, segir Finnur. Þrýr þættir gætu haft áhrif á hrun hreikningafisksins. Það er náttúrulega þessi margum talaða hlýnun og urriða stofnin í vatninu hefur styrst mig mikið síðustu ár. Og svo hafa síðustu þrjú ár verið slök hjá helstu fæðutegund myrtunar krabbadýrum. En er verið að vinna úr þessum gögnum, 
umhverfustofnun var samstundis gert viðvart og finnur segir að í framhaldinu sé brýnt að efla vöktun í vatninu. Næstum helmingur allra húsa í Hrísey eru Orlofshús. Fjölskyldur geta ekki flutt þangað vegna skortsá í búðarhúsnaði. Hríseyingar hafa áhyggjur á afleðingum sem þessi þróun gæti haft. Hrísey er fögur og búseldarleg og undanförnum árum hefur Orlofshúsa eigendum í einni fjölgað. Það má því segja að Hrísey sé orðin fórnalamp eigin velgengni. Staðan er bara svo að Hríseyingum getur ekki fjölgað vegna skorts og húsnaði. Hingað vill koma fólk en það hefur enga stað til að búa. Þrjár fjölskyldur hafa líst yfir áhuga á að flytja út í eigunna. Ef þær gera það fjölga Hrísyingum um 15 prósent. Vandinn er þó sá að það vantar húsnaði. Þessa frétt hér byrtu fulltrúar byggðar þróunarverkefnisins áfram Hrísey þar sem óskað er eftir aðstóð við að leysa þá pattstöðu sem hefur myndast í húsnaðismálum hér í einni. Í Hrísey eru 100 hús. Búið er í 51 húsi allt árið en 49 eru notuð sem orlofshús. Það eru það byrtu 27 hús eða íbúðir í Norðurvegi í Hrísey og af þeim er búið í um það byrtu 7. Þegar að fækka fólki sem býr í hérna þá náttúrulega minkar þjónustustíð. Við heldur ekki út í búð á stað sem engin býr á. Skólin legst af, leikskólin legst af. Það veit maður um að sundleginni verður lokað meira hluta ársins af því að það er fæst hvorki fólk í vinnu né fólk sem býr á staðnum sem að nýti sér þjónustuna. Og hver vill ég að sumarhús í döðri byggð? Narfi og Jóhanna er á meðal þeirra hefnu sem hefur tekist að flytja út í hrísi á síðustu árum. Það er náttúrulega bara frekar leiðilegt að þetta skuli vera flest allt sumarhús sem maður skilur alveg. Það er kyrðin og róin er svo góðina að fólk vill eiga sumarhúsina. En það væri miklu betra ef það væri fleiri húsnæði fyrir fjölskyldur sem vilja koma. Ísland leikur stórt hlutverk á evrósku kvikmyndavelurinnum í ár. Velunna hátíðin verður haldin í Reykjavík í næsta mánuði en í Bíóparadís er verið að taka fórskot á sæluna núna eða hvað, Ólöf Ragnarsdóttir. Já, heldur betur, hér bara eftir að öskama stund gengur fólkin í salinn og fær að sjá opnunarmynd hátíðarnar sem heitir Átta fjöll. En verðlauna hátíðin sjálf fer fram 10. desember en í dag hefst evróskur kvikmynda mánuður hér í Bíóparadís og Hrönn Sveinsdóttir, í hverju felst það? Við ætlum að sýna ykkur rjómann af evróskum kvikmyndum í þessu mánuði. Við erum náttúrulega alltaf að því í Bíóparadís en þetta verður einstakt því að við erum að sýna myndirnar sem að úr í fórvalinu alla myndnar sem eru tilnefndar sem besta kvikmynd og til dæmis á þriðjudaginn erum við, nei, á miðvikudaginn þá erum við að sýna kvikmyndina sem er tilnefnd sem besta gamamynd Evrópu The Good Boss sem er spænsk mynd sem hefur farið sigurfyrir um allan heiminn og þá er öllum búið frítt í bíó og upp á spænst rauðvín svo við verðum líka með alls konar viðburði í kringum þessar sýningar Þegar svona nær dregur hátíðinni, verðlun hátíðinni sjálfri megum við búast að því að Reykjavík verði bara stjörnum brýnt Já, ég myndi segja það Þetta er náttúrulega stærsta verðluna hátíðin í Evrópu Svo að þeir sem eru tilnefndir, þetta eru náttúrulega stóra stjörnur í Evrósri kvikmyndagerð og frægir leikarar og við munum bjóða upp á spurt og svarað með heiður, bæði heiðursvelluna höfum og þeim sem eru tilnefndir svo að það verður betur auglýst síðar en það verður mikið um dýrður. Og að fá að halda svona stóra hátíð í Reykjavík hlýtur að skipta máli fyrir bransal? Mjög miklu. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt að Ísland sem að byrjaði að framlega kvikmyndir af alvöru árið 1980 er kvikmyndasjóður stopnaður. Nú er Ísland með kvikmyndagerð sem er þekkt. Við erum að keppa við kvikmyndir á heimsmæli hverða og erum í fórvali fyrir evrósku kvikmyndavelun, erum tilnefnd, erum með myndir á hverju ári sem eru valdarinn á stærstu evrósku kvikmyndahátíðarnar. Þetta er náttúrulega stórkurslegt. Akkurat. Takk hællega fyrir þetta, Hrönn. Nú hleypum við þér og öðrum gestum minn í bíósalinn og bara óskum þeim góðara skemmtunar. Takk fyrir þetta, Ólöf Ragnarsdóttir í Bíó Paradís. Unniður að því að leggja 10 km langan jöklastíg fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur á milli Svínafels og Skaftafels. Reisa þar tvær göngubrýr yfir ár, en framkvæmdin fekk hæsta styrk úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða í fyrra. Þegar ekið er fram hjá Svínafelli í öröfum blasir við göngubrú í smíðum yfir Svínafels á. Hún er hluti af nýja stígnum og það sem gerir stígin sérstakan er mikil jöklasín þar sem Svínafels jökull blasir við. Sveitarfélagið Hornafjörður heldur utanum framkvæmdina 
og fekk næstum 100 miljónar króna styrk frá framkvæmdasjóði ferðamannastaða. Við erum að vinna því núna að gera göngu og hjólaleið frá Svínafelli í Örofum og að Skaftafelli með viðkum í Freysnesi þar sem er hægt að ganga og hjóla og hérna og hún kemur svona fyrir nær jöklunum heldur en til að þjóðvegurinn og maður finnur virkilega fyrir náttúrauðablónum þar sem maður er útsinni náttúrulega magnað og það eru tvær göngubrýr á leiðinni þannig að hérna þetta er náttúrulega mjög lifandi svæði þú finnur, það er maður finnur alveg lyktina og bara svona orkuna frá jöklunum og náttúrulega frá ánum og þú ert bara virkilega út í náttúrunni Í vetur verður unnið að því að klára göngubrýrnar og stígana en leiðin verður opnuð formlega næsta vor. Það er náttúrulega ótrúlega margir ferðamenn sem koma bæði Skaftafell, Sínafell og í Freysnes og þetta gerir þeim klefta að fara fótgangandi og hjólandi á milli þessara svæða sem eru náttúrulega öll mögnuð og það er þeir ekki síður hérna mikilvægt fyrir íbúa að geta farið þarna á milli bæja án þess að þurfa að fara upp á þjóðveginn. Og þá að veðri. Austan og suðaustan 5 til 15 metrar á sekundu. Við það rigning í nótt einkum suðaustanlands. Rigning með köflum austanlands á morgun en styttir upp vestanlands og dregur úr vindi þegar það kemur fram á morgundaginn. Hiti á bilinu 4 til 9 stig. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fyrir við veðurspá næstu dag að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Íslenska karlalandsliði Körfubolta er komið til Lettlands þar sem liðið mætir Úkrainu í undankefni HM á morgun. Leikmenn setja grátlegt tap gegn Georgíu í baksinni spegilinn og stefna á sigur gegn Úkrainumönnum á morgun. Síðasta umferð ensku úrvalsdeildarinnar fyrir HM hlé kláraðist í dag, Arsenal ferinn í pásuna á toppi deildarinnar. Icebox nefaleikamótið fór fram í kaplakrika í gerkvöld og við förum yfir úrslitin í leikjum dagsins í úrvalsdeild karla í handbolta. Allt þetta og fleira til í íþróttum eftir fréttir. Þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Ríkisendur skoðun telur að betur hefði þurft að standa að undirbúningi og framkvæmt Íslandsbankasölunar. Eftirspurn hafi verið vannmetin og upplýsinga gjöf ábótavant. Fimm ára stúlka var send heima af bráðamótöku barna þrátt fyrir að geta hvorki svo við nýja borðað fyrir verkjum. Hún fór síðar í bráða aðgerð það sem annar eggjastokkunum var fjallaður. Móðurinnar segir atvikið endurspegla ónýtt heilbriðiskerfi. Hjálpargögn eru farin að berast til Hersonborgar í suðurhluta Úkrainu þaðan sem rússneskar hersveitir flúðu í síðustu viku. Úkrainumenn segja að rússar hafi eyðilagt alla innviði borgarnar og skilið eftir sprengju, gildur og jálsprengjur. Demokratar halda völdum í öldungudeild bandaregjuþings eftir að frambjóðandi þeirra í nefata var lýstur sigurvegar í nótt. En þykir líklegt að repúblikana nái meiri hluta í fulltrúadeild. Murtu stofnin í þingvallavatni hrundi í haust. Líffræðingar veitu örfáar hryggnur en voru áður með fullan bát. Loftslagslínun er ein ástæðar hrunsins. Það var þessum fréttatíma er lokið, það er komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða vanda lestar í útarbrugglum að tíu í kvöld. Takk fyrir samfélginu um helgina, verði sæl. Á rúf í kvöld. Og það sem við höfum mest...